ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രെൻഡ്സിലെ വെർച്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന പോർഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തിയാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വെർച്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓൾ ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സ് ആർ വെർച്വൽ സർവേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സും വെർച്വൽ സർവേഴ്സ് ആണെന്ന് എ വെർച്വൽ സെർവർ റൺസ് ഓൺ ആൻ അണ്ടർലൈൻ ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ സെർവർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി റിക്വയർഡ് വെർച്വൽ സെർവർ എന്നുള്ളത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർവർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് ആണ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ ഈസ് ദാറ്റ് എ വെർച്വൽ സെർവർ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ റൺ ഓൺ എനി ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ഈ വെർച്വൽ സെർവറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലൗഡിലുള്ള ഏത് ഹാർഡ്വെയറിൽ വേണമെങ്കിലും അത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർച്വൽ മെഷീൻസ് വി എംസ് റണ്ണിങ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ സെർവർ ഹാർഡ്വെയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ഈ വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആണ് ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്നുള്ളത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ സെർവർ ഹാർഡ്വെയറിലാണ് The details are complex, but you can think of the hypervisor as providing a hardware emulation that stimulates the operation of the underlying hardware. Several of these hardware emulators share the physical hardware and run in parallel. You can run an operating system and then install server software on each hardware emulator. ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എമല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർവൈസറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇതിലെ ഒരുവിധ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ എമുലേറ്റേഴ്സും ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ്വെയറിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർലൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എമുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ റൺ ചെയ്യാനും പറ്റും അതേസമയം തന്നെ ഒരു സെർവർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് എ വെർച്വൽ മെഷീൻ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഹാർഡ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് ഫിസിക്കൽ സെർവർ നമ്മുടെ വെർച്വൽ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സെർവർ എന്നതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഹാർഡ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുന്നു യു ക്യാൻ ദർ ഫോർ റൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓൺ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഹോസ്റ്റഡ് ഓൺ ദി സെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വെർച്വൽ മെഷീൻസിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതും സെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് വി എംസ് ഈസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വി എം ഇൻവോൾസ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എ ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി ഈ വി എംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം ദ ടൈം നീഡഡ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ദ വോയ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പ് ദ അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ദ വി എം ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓൺ പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡ് സച്ച് ആസ് എ ഡബ്ല്യു എസ് നമ്മൾ ഈ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ബാക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എ ഡബ്ല്യു എസ് പോലെയുള്ള പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ നോട്ട്
അത് ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെർവേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യുന്നു ദ ആർ പർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസസ് വെയർ ഈച്ച് യൂസർ സീസ് ദെയർ ഓൺ വേർഷൻ ഓഫ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് മാത്രവുമല്ല ഇതിനെ പർട്ടിക്കുലർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ എ ലൈറ്റ് വീറ്റ് മെക്കാനിസം ഫോർ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ആർ പർട്ടിക്കുലർലി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ റണ്ണിങ് സ്മോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സർവീസസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വീറ്റ് മെക്കാനിസമാണ് ക്ലൗഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സർവീസ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും From a cloud software engineering perspective, containers offer four important benefits. ഒരു ക്ലൗഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്പെൻഡൻസി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇവർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഡോൺ ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദ ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ ബീങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓൺ യുവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവർ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയേ വരുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ആ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ യു ക്യാൻ ഷിപ്പ് എ കണ്ടെയ്നർ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് നീഡ്സ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോഡക്റ്റ് നീഡ്സും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ പ്രൊവൈഡ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ടബിലിറ്റി അക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൗഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൗഡ്സിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പോർട്ടബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്കർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ക്യാൻ റൺ ഓൺ എനി സിസ്റ്റം ഓർ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ വേർ ദ ഡോക്കർ ഡിമോൺ ഈസ് അവൈലബിൾ ഡോക്കർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡറിൽ വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിൽ ഡോക്കർ ഡിമോൺ അവൈലബിൾ ആണ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ പ്രൊവൈഡ് ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസസ് ആൻഡ് സോ സപ്പോർട്ട് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എഫിഷ്യൻറ്റ് മെക്കാനിസമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിംപ്ലിഫൈ ദ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിവോപ്സ് ഡിവോപ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഇവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ആൻ അപ്രോച്ച് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് വെയർ ദ സെയിം ടീം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബോത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഡിവോപ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഓപ്പറേഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ടീമിൻ്റെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആകുന്ന അപ്രോച്ചാണ് ഈ ഡിവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ് ഇനി പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യാസ് പാസ് സാസ് അതിൽ യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് ദിസ് ഈസ് എ ബേസിക് സർവീസ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഓൾ മേജർ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓഫേഴ്സ് എല്ലാ മേജറായിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ലെവലാണ് യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് ദേ പ്രൊവൈഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസ് സച്ച് ആസ് എ കമ്പ്യൂട്ട് സർവീസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് ആൻഡ് എ സ്റ്റോറേജ് സർവീസ് ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡിഫറെ
നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഒരു സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രീ കോൺഫിഗേഡ് പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് യൂസിംഗ് ദ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് കൺട്രോൾ പ്ലാനിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ആഡ് മോർ സെർവേഴ്സ് ഇഫ് യു നീഡ് ടു ആസ് ദ ലോഡ് ഓൺ യുവർ സിസ്റ്റം ഇൻക്രീസസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ലോഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സെർവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എവിടുന്ന് ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് കൺട്രോൾ പാനലിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ വെയർ യു യൂസ് ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യുവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറീസും ഫ്രെയിം വർക്ക്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് പ്രൊവൈഡ് ആക്സസ് ടു എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എസ് ക്യു എൽ ആൻഡ് എൻ ഒ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഒരുപാട് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിന് അക്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എസ് ക്യു എൽ എൻ ഒ എസ് ക്യു എൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് യൂസിംഗ് പാസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ടു ഡെവലപ്പ് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ പാസ് വളരെയധികം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ആസ് ദ ലോഡ് ഇൻക്രീസസ് അഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് റിസോഴ്സസ് ആർ ആഡഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലോഡ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് റിസോഴ്സസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്തത് സാസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് യുവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് റൺ ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഈസ് അക്സസ്ഡ് ബൈ യൂസേഴ്സ് ത്രൂ എ വെബ് ബ്രൗസർ ഓർ മൊബൈൽ ആപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡിലാണെങ്കിലും അത് യൂസേഴ്സ് അക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ബ്രൗസറോ മൊബൈൽ ആപ്പോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ഓൾ നോ ആൻഡ് യൂസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് മെയിൽ സർവീസസ് സച്ച് ആസ് ജിമെയിൽ സ്റ്റോറേജ് സർവീസസ് സച്ച് ആസ് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സർവീസസ് സച്ച് ആസ് ട്വിറ്റർ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലൗഡ് സർവീസ് നമ്മളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ സ്റ്റോറേജ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഇതെല്ലാം സാസിൽ വരുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് എ സ്മോൾ ഓർ മീഡിയം സൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ടു ബൈ സെർവർ ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരു സെർവർ ഹാർഡ്വെയർ ബൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഇഫ് യു നീഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെർവേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദീസ് യൂസിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് സർവീ സെർവേഴ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം യു ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് എ ക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആൻഡ് ബി അപ്പ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും യു ഡോൺ ഹാവ് ടു റേസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബൈ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡ് ബൈ അപ് സ്കെയിലിംഗ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്കെയിലിംഗ് യുവർ സിസ്റ്റം ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിടുന്നതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ ക്ലൗഡിൽ അപ് സ്കെയിലിങ്ങും ഡൗൺ സ്കെയിലിംഗ് നടത്തി നമുക്ക് ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് യൂസിംഗ് പാസ് ആൻഡ് ഡെലിവർ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്
അതെല്ലാം ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇൻ സാസ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടർ ഈസ് റണ്ണിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ഓൺ എ ക്ലൗഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടർ മാനേജേഴ്സ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവറിതിങ് എൽസ് ഈസ് ദ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനി നമ്മൾ സാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ക്ലൗഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടർ ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഈ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെതായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഗർ സാസ് യാസ് പാസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് മേലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡറാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസസ് ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സർവീസസ് അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡറാണ് ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡറാണ് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ് വെൻഡറാണ് ഇനിയും പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് ആയാലും ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസ് ആയാലും ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സർവീസ് ആയാലും ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ് വെൻഡർ തന്നെയാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കി പോർഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ന